നമസ്കാരം ഇന്ന് അബാക്കസിൽ എങ്ങനെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാമെന്നും അതുപോലെ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് ജോസ്വി ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു വാച്ച് മൈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചത് വൺ ഡിജിറ്റ് ആണ് അതായത് വാല്യൂ ബാറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബീറ്റ്സിന് വാല്യൂ വരുന്നതെന്നും ഇത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെന്നും താഴെയുള്ള ലോവർ ബീറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വൺ ആണെന്ന് നാം പഠിച്ചു ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്തിന്റെ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് അതായത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ബീറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ ബീഡ് ലോവർ ബീഡ് ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ടെൻ ഫോർട്ടി ഈ അപ്പർ ബീഡിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ദെൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻറ്റി ദെൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റി ദെൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻറ്റി അപ്പം അറുപത് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് വരെ ഈ റോഡിൽ എടുക്കാം അതുപോലെ നയൻ വരെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് വായിക്കുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വായിക്കാൻ നോക്കാം നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഈ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ കൊണ്ടാണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ഫിഫ്റ്റി വിത്ത് ദ സെയിം മിഡിൽ ഫിംഗർ ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ആഡ് ടെൻ ആഡ് ട്വന്റി ആഡ് തേർട്ടി ആഡ് ഫോർട്ടി വിത്ത് ഇൻഡെക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് സിക്സ്റ്റി ലെസ് സെവൻറ്റി ലെസ് എയ്റ്റി ദെൻ ലെസ് നയൻറ്റി ദെൻ ആഡ് ടെൻ ആഡ് ട്വന്റി ആഡ് തേർട്ടി ആഡ് ഫോർട്ടി ലെസ് ടെൻ ലെസ് ട്വന്റി ലെസ് തേർട്ടി ലെസ് ഫോർട്ടി ദെൻ ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ഫിഫ്റ്റി വിത്ത് സെയിം ഫിംഗർ അപ്പൊ ഇത് വിരലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മാറിപ്പോവരുത് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഇട്ടതാണ് വൺസിന്റെ പ്ലേസ് ഇവിടെയാണ് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റി മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് മിഡിൽ ഫിംഗർ കൊണ്ടും അതുപോലെ താഴെ ലോവർ ബീറ്റ്സ് ടെൻസിന്റെ ലോവർ ബീറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ കൊണ്ടുമാണ് അബാക്കസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അബാക്കസ് സെറ്റ് സീറോ ചെയ്യണം അതായത് അബാക്കസിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കുറെ ഇമേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ്സിന്റെ ഇമേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിന് ഇവിടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു കുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ കുത്തിന്റെ താഴെ വരുന്ന വൺ ബീഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വൺ എഴുതുക അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വീണ്ടും എഴുതാനുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് കോളം ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോക്കൂ മൂന്ന് ബീറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ റൈറ്റ് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ടു ബീറ്റ്സ് ദെൻ റൈറ്റ് ടു ഇവിടെ അപ്പർ ബീഡാണ് അപ്പർ ബീഡാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ദെൻ റൈറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഓരോ പേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എത്ര കുറഞ്ഞ ഓരോ ഓരോ പേജ് കവർ ചെയ്യുമ്പോഴും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുക ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അവർ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത പേജ് ഇവിടെ ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലും കൂടി ബീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ പേജിലാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ആദ്യം ബാക്കസിൽ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ബീഡ് താഴെയാണ് അത് ലെവൻ ലെവൻ എന്നെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ റൈറ്റ് ലെവൻ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഒരു ബീഡുണ്ട് അതുപോലെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ദെൻ ട്വൽവ് ടേക്ക് ട്വൽവ് ഇൻ ദ ബാക്
ഇങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യണതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെ ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം അബാക്കസിൽ ആ നമ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ബുക്കിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിന് താഴെ രണ്ട് ബീഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എടുക്കണം എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ലെവൻ ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആണ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ആദ്യം ഫോർ ബീറ്റ്സ് അബാക്കസിൽ എടുക്കുകയും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫോർ ബീറ്റ്സ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ബീഡ് ഫൈവ് ദെൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ബാക്കസിൽ എടുക്കുക ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ദെൻ അപ്പർ ബീഡ് ഒരെണ്ണം വരച്ചു ലോവർ ബീഡ് ഒരെണ്ണം വരച്ചു അതാണ് സിക്സ് ഇനി എയ്റ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബീഡ്സ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഒരു അപ്പർ ബീഡും ത്രീ ലോവർ ബീഡ്സ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജസ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അത് എന്തെല്ലാം എല്ലാത്തിനും ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേജും ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് ഡ്രോ ബീഡ്സ് ഫോർ ദ ഗിവൺ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചുള്ള ബീഡ്സ് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഈ പേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്